मुलाडो आज अपन वन पॉइंट एट अच्युत गोडबोले महाराष्ट्र के लेखक है मराठी और इंग्रजी भाषे मध्य लिखाण के लिए एक बहत्तर साली मुंबई आई आई टी मधुन केमिकल इंजीनियर अपने अभिमान वाटावा अखक है खर मे लेखना विषय संगी धड़ा सुरुआती अर्थ नहीं तो आप वी जी थोड़ी सी महति दिल्ली है या धड़ा सन्दर्भ ती पुया दिस ऑटोबायोग्राफिकल स्केच हे ऑटोबायोग्राफिकल आत्मचरित्रपर स्केच है लेखन है पेनड बाय अच्युत गोडबोले पेंड मे लिखल है कुछ ही अच्युत गोडबोले लिखल है डिपिक्स हिज जर्नी तेने अपना हत जर्नी डिपिक्ट के डिपिक्ट मे चित्रित कर अपना प्रवास चित्रित के फ्रॉम अ मिडल क्लास स्कूल बॉय सुरुवती पैसेज मध्य मिडल क्लास स्कूल बॉय च वर्णन है एड कड़े गेला तर टू अ फेमस राइटर आखेरी तुम्हारा प्रसिद्ध लेखक असा प्रवास दिसे तुम्हारा ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मैनेजर ते यशस्वी अनरल मैनेजर होते ऑफ पटनी कॉम्प्यूटर सिस्टम्स एक कंपनी इत जनरल मैनेजर काम के मेनी अदर रिप्यूटेड कंपनीज रिप्यूटेड कंपनीज फेमस रिप्यूटेड कंपनी मध्य हेड काम के लैटर बिकेम अ फेमस राइटर ते प्रसिद्ध लेखक फेमस राइटर द प्रेजेंट राइटर हा सद्या जो लेख है आता अपना बारावी लिखेगा डिस्कस हिज अ क्वेस्ट फॉर एक्सलन्स अपने चर्चा के लिए कि क्वेस्ट कसी होती कसी तहान लगी होती एक्सलन्स बनने उत्कृष्टते हाउ हि डेवलप अ थर्स्ट कशा प्रकार थर्स्ट डेवलप के लिए कशा प्रकार तहान वाढ़ी फॉर नॉलेज ज्ञा की तहान कसी वाढ़ी हि डिस्कस एट लेंथ लेंथ मध्य विस्तृतपने चर्चा के लिए द इनग्रेडिंट्स को घटक लगता इनग्रेडिंट्स को लगता इसेन्सिन्स मे आवश्यक घटक को ऑफ सक्सेस यश मिलवाय है ना का इसेन्सिल है एंड द वे टू अचीव इट आश मिलवाय कस मार्ग या पाठा मधे संगित चला प्रत्यक्ष पाठ ब होयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स प्रवास होयजिंग एक्चुअली जल प्रवास सत गति ने हम प्रवास कसा एक्सलन्स केला गेला लेखक सुरुआती आई हैड अ व्री सिंपल अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग पालन पोषण मज अतिशय साध्या प्रकार अपब्रिंगिंग पालन पोषण We were a lower middle class family. Our chief family, middle class, was there. It was even lower middle. Our thirty, our three hundred square foot house, our three hundred square foot house, such a house, that was a small house. Did not. That is not what they have. Three hundred foot house, house, and that is not what they have. Even have a basic amenities. अगली साध्या साध्या बेसिक मूलभूत ज्यादा सुविधा है एम्युनिटीज है तिथ न सच एज अ फैन आम घर फैन न रेफ्रिजरेटर फ्रीज न गीजर अ डाइनिंग टेबल अ गैस स्टोव का ही नीविंग अलोन अव मग तो सोड़न दया एन एयर कंडिशनर ए सी कस और कार कि कार गाड़ी कश शक्य साध्या साध्या गोषी नहीं It was only when I entered the college. And in Jamwa, me college made enter kela me akramila pravesh gatla moni apor. Tewa agdi tewa that I got a watch. Tewa malak ghadal mila do wrist watch. 
मनगणाच घड्या मिळालं अँड वी गॉट अ डायनिंग टेबल आणि आमच्या घरी आम्हाला डायनिंग टेबल मिळाला अँड गॅस स्टोव्ह आणि मग गॅसची शेगडी आली ॲट होम घरी नेव्हर दिलेस तथापि जरी आमची पार्श्वभूमी लोअर मिडल क्लासची होती तरीही नेव्हर दिलेस कल्चरली सांस्कृतिक दृष्ट्या आय हॅड अ रिच चाइल्डहूड सांस्कृतिक दृष्ट्या माझ चाइल्डहूड अत्यंत समृद्ध होत आमच्या घरी संस्कृती खूप चांगली होती म्हणतो तो पोइट्स लाईक विंदा करंदीकर विंदा करंदीकरांसारखे कवी मंगेश पाडगावकरांसारखे कवी अँड वसंत बापट यांच्यासारखे कवी युज टू व्हिजिट अवर होम युज टू मीन्स ऑलवेज नेहमीच ते आमच्या घरी भेट द्यायचे अँड फॉर आवर्स आणि कित्येक तास आय कुड लिसन मी ऐकू शकत होतो टू द डिस्कशन अबाउट पोएट्री ते पोएट्री विषयी चर्चा करायचे ते वडिलांच्या बरोबर आणि मी ते ऐकायचो अँड लिटरेचर मराठी अँड इंग्लिश या दोन्ही लिटरेचरची मराठी वाङ्मय आणि इंग्लिश वाङ्मयाची चर्चा चालायची मी ऐकायचो पुढे लेखक सांगतोय दे युज टू टॉक अबाउट केशव सूत ते नेहमी केशव सुतांविषयी बोलायचे मर्डेकर मर्डेकरांविषयी बोलायचे हे कवी आहेत सगळे शेक्सपियर चार्ल्स डिकिन्स अँड थॉमस हार्डी म्हणजे देशी आणि विदेशी लेखकांच्या बद्दल बोलायचे आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन मला त्यांचं डिस्कशन कळायचं नाही इन अ डेप्थ म्हणजे अगदी खोलवर शब्दनशब्द त्यांचा मला कळत होता असं काही नाही बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस पण मी अत्यंत प्रभावित झालो इम्प्रेस्ड झालो ह्या ह्यांच्या चर्चा ऐकून वी ऑल्सो वेअर लकी खरं म्हणजे आम्ही लकी होतो आम्ही भाग्यशाली होतो टू हॅव पंडित कुमार गंधर्व पंडित भीमसेन जोशी अँड पंडित जसराज हे महान म्युझिशियन्स म्हणू आपण व्हिजिट अवर प्लेस हे आमच्या घरी भेट द्यायचे अँड टॉक अबाउट इंडियन म्युझिक आणि ते भारतीय संगीताविषयी बोलायचे टिल लेट नाईट अगदी रात्री उशिरापर्यंत बोलायचे और समटाईम्स डॉन आणि काही वेळेस पाटे पाटेपर्यंत बोलायचे दिस इज हाऊ आणि अशा प्रकारे अँड व्हाय आणि म्हणूनच आय डेव्हलप द माय इंटरेस्ट माझा जो इंटरेस्ट वाढला कशामध्ये इन लिटरेचर वाङ्मयामध्ये माझा इंटरेस्ट वाढला त्याचं कारण हे अँड म्युझिक आणि संगीतामध्ये माझा इंटरेस्ट वाढला कधी ड्युरिंग माय स्कूल डेज अगदी माझ्या शालेय जीवनापासून मला संगीताविषयी आणि मला या चर्चेमुळं माझा वाङ्मयाविषयी इंटरेस्ट वाढलेला आय डिड नॉट अँड इव्हन टुडे डोंट आय डिड नॉट अंडरस्टँड मला समजत नव्हतं अँड इव्हन टुडे डोंट अंडरस्टँड आणि आजही मला समजत नाही काय द ग्रामर ऑफ म्युझिक ते म्युझिकच शास्त्र मला काय समजत नाही बट आय बिगॅन टू लव्ह इट परंतु मला ते खूप आवडते खूप आवडायला सुरुवात झाली ती ट्रिमेंडसली खूप मोठ्या प्रमाणात आवडत होत सिन्स देन अगदी तेव्हापासूनच मला ते म्युझिक आवडत होतं त्यातलं काही व्याकरण मला कळत नव्हतं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुष्कळदा द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जे चर्चेचे विषय होते ॲट अवर होम आमच्या घरी ज्या चर्चा होत्या वेअर अबाउट म्युझिक आमच्या घरी संगीताविषयी चर्चा असायची लिटरेचर वाङ्मयाविषयी चर्चा असायची पेंटिंग पेंटिंग विषयी चर्चा असायची स्कल्पचर्स म्हणजे शिल्पकलेविषयी चर्चा असायची एक्सेट असे चांगले चांगले विषय होते कुणाची चांडाळ चौकशी तिथं नसायची आय कुड लिसन टू आणि मी ऐकायचो द डिस्कशन अबाउट व्हॅनगो व्हॅनगो विषयी मी चर्चा ऐकायचो मोझार्ड मोझार्ड विषयी मी चर्चा ऐकायचो अँड मायकेल एंजिलो आणि मायकेल एंजिलो विषयी मी चर्चा ऐकायचो महान महान लोकांच्या चर्चा माझ्या कानावर पडायची इट वॉज बिकॉज ऑफ सच मिलिओ या पार्श्वभूमीमुळं या मिलिओमुळं अराउंड मी माझ्या आसपास असणारे हा जो बॅकग्राऊंड होता दॅट आय हॅड अ फॉर्म बिलिव्ह 
या सगळ्या लोकांच्या चर्चेमुळं माझा ठाम विश्वास आहे फॉर बिलीफ आहे विच आय स्टील होल्ड आणि जो अजूनही मी राखून ठेवलाय अजूनही माझा त्यावर विश्वास आहे दॅट ऑल आर्ट्स आर इक्वल सगळ्याच कला इक्वल आहे समान महत्वाचे इफ नॉट मोर इम्पॉर्टंट इन अवर लाईफ दॅन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी तेवढं महत्वाचं सायन्स किंवा टेक्नॉलॉजी नाही इतक्या महत्वाच्या ह्या सगळ्या कला आहेत आय हॅड लर्न फ्रॉम चाइल्डहूड मी अगदी बालपणापासून शिकलोय दॅट मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन लाईफ मनी म्हणजे सर्व काही नव्हे जीवनात पैसाच म्हणजे सर्व काही नाही इट इज नेसेसरी हा तो आवश्यक आहे पैसा आवश्यक आहे बट इफ पण जर ऍट ऑल देर इज समथिंग सगळ्यात महत्वाचं काय ऍट ऑल देर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लाईफ आपलं लाईफ एनरिच करणार एनरिच म्हणजे समृद्ध करणे तुमचं आमचं जीवन समृद्ध करणार कोण आहे अँड पुट्स मिनिंग आणि कोण आमच्या जीवनामध्ये अर्थ भरतोय इन अवर एक्झिस्टन्स आमच्या अस्तित्वामध्ये आमच्या आसण्यामध्ये खऱ्या अर्थानं अर्थ कोण भरत असेल आमचं जीवन खऱ्या अर्थानं समृद्ध कोण करत असेल इट इज द आर्ट्स तर त्या कला असतात म्युझिक ते संगीत असतं आणि लिटरेचर आणि वाङ्मय म्हणजेच वाङ्मयामुळं म्युझिकमुळं आणि आर्टमुळं आमचं जीवनाला अर्थपूर्णता प्राप्त होते ते नसतं तर पैसा असूनही काही उपयोग नव्हता This is not to say, मला असं म्हणायचं नाही दॅट आय डिड नॉट लाईक सायन्स ऑर मॅथमॅटिक्स मला सायन्स आवडत नाही विज्ञान आवडत नाही मला मॅथ्स गणित आवडत नाही असं नाही मला म्हणायचं इनफॅक्ट आय लव्ह दिस सब्जेक्ट अर्थातच हे सगळे विषय मला आवडतात हाव ए व्हर तथापि आय डिड नॉट स्टडी दे तथापि मी त्यांचा अभ्यास करत नसायचो only for scoring maximum marks in the examination examination madhe jasti jasta marks milvayche mhanun mi tacha kadhi hi abhyas kela nahi i used to study these subjects mi tya subjects cha tya vishayancha abhyas kela or any subjects kiwa kutlyahi vishayacha mi abhyas kela for that matter tyacha artha evdach hota for its inherent beauty tya vishayamadhe mala खूप सौंदर्य वाटायच जन्मजात सौंदर्य होत इनहरंट ब्युटी होती शाश्वत सौंदर्य होत त्या विषयांमध्ये आणि ते सौंदर्य उलगडण्यासाठी त्या सौंदर्यासाठी मी अभ्यास करायचो आय फाउंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ब्युटिफुल मला न्यूटनचा जो गतिविषयक सिद्धांत आहे तो खूप आवडायचा तो मला सुंदर वाटायचा अँड पायत्यागोरस थेरम एलेगंट आणि पायत्यागोरचा जो सिद्धांत आहे तो मला अतिशय भव्य दिव्य वादाय वाटायचा खूप तो मला आकर्षक वाटायचा आय लव्ह सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स ऑफ फिजिक्स मला फिजिक्स मधले भौतिक शास्त्रामधले प्रॉब्लेम सोडवायला सोडवायला गणित सोडवायला त्यातली अँड मॅथमॅटिक्स आणि गणितामधली असणारी उदाहरणं सोडवायला मला खूप आवडायच ऑफ द नाईन्थ स्टँडर्ड नववीतली मी उदाहरणं सोडवायचो कधी वेन आय वॉज इन द सेवेंथ मी सातवीत होतो तर मी नववीची उदाहरणं सोडवत होतो Not to show off. हे काय कुणाला दाखवायसाठी नाही बडे जवकीसाठी नाही बट जस्ट बिकॉज तर कारण हे होत आय युज टू गेट इन्व्हॉल्व मी नेहमी गुंतत होतो मी इन्व्हॉल्व होत होतो सामील होत होतो इन सॉल्विंग दे मी नेहमीच ती गणित सोडवायला स्वतःला त्यात मग्न करायचो आय युज टू लव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंग मला नेहमीच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सोडवायला आवडायच अँड युज टू एन्जॉय आणि मला नेहमी एन्जॉय घ्यायला आवडायच फाइंडिंग आउट मोस्ट एलेगंट मेथड मला नेहमीच अतिशय भव्य दिव्य अशा छान अशा उत्कृष्ट अशा मेथड शोधायला आवडायच पद्धती शोधायला आवडायचं कसल्या ऑफ सॉल्विंग एक्झाम्पल्स सॉल्विंग देम म्हणजे उदाहरण सोडवायच्या वेगवेगळ्या पद्धती मला सोडवायला आवडायच शोधायला आवडायच ऑब्युवियसली स्पष्टच आहे दिस प्रॉब्लेम्स वेर नॉट अ पार्ट ऑफ करिक्युलम आता मी नववीचं सोडत होतो सातवीत असताना याचा अर्थ सरळ आहे ऑबिवियस आहे दिस प्रॉब्लेम आर नॉट अ पार्ट ऑफ करिक्युलम हे प्रॉब्लेम माझ्या करिक्युलमचा भाग नव्हते सातवीच्या अभ्यासक्रमाचा ते भाग नव्हते तरी मी सोडवायचो बट आय एन्जॉय द होल प्रोसेस पण गणित सोडवण्याची सगळी प्रक्रियाच मला आवडायची आकर्षित करायची धिस ऍटिट्यूड हा जो माझा स्वभाव होता हा जो माझा दृष्टिकोन होता ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स 
मार्क्सच्या पलीकडे बघायचं मार्क्सचा विचारच करायचा नाही ऑल एक्झामिनेशन किंवा परीक्षेचा विचार करायचा नाही अँड टू सीक जॉय आणि आनंद मिळवायचा सीक मिळवणे सीक जॉय आनंद मिळवायचा इन सॉल्व्हिंग एनी चॅलेंजिंग प्रॉब्लेम कुठलाही चॅलेंजिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना कुठलाही आव्हानात्मक गणित आहे आणि ते सोडवायचं आहे तर ते सोडवत असताना मला जो आनंद मिळायचा हेल्प मी त्या आनंदानं मला मदत केली कशासाठी टू डेव्हलप अ प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ऍटिट्यूड त्यामुळे माझा प्रॉब्लेम सोडवण्याचा एक स्वभावच तयार झाला कसलाही प्रॉब्लेम असू दे तो सोडवण्याचा स्वभाव तयार झाला विच केम हँडी आणि तो मला उपयुक्त ठरला फेन आय ऍपियर जेव्हा मी ऍपियर झालो फॉर माय आय आय टी एन्ट्रान्स एक्झाम मी आय आय टीच्या म्हणजेच सध्याच्या जेईच्या परीक्षा ज्या आहेत त्याला मी त्या परीक्षेला मी दाखल झालो तेव्हा मला ते उपयोगी पडलं बिकॉज धिस एक्झाम कारण जेईची जी परीक्षा आहे आय आय टी एन्ट्रान्स ऍडव्हान्सची जी परीक्षा आहे म्हणून आपण दिस एक्झाम इज कम्प्लिटली बेस्ड ही परीक्षा पूर्णपणे अवलंबून आहे युअर प्रॉब्लेम सोल्विंग ऍबिलिटी तुम्ही किती झटपट प्रॉब्लेम सोलो सोडवताय प्रॉब्लेम सोडवण्याची तुमची क्षमता किती आहे ऍबिलिटी किती आहे अँड ऍबिलिटी टू टी अँड ऍबिलिटी टू थिंक किंवा विचार करण्याची तुमची क्षमता कशी आहे नॉट ओनली लॉजिकली तिथं लॉजिकली विचार करायला लागत नाही नुसता म्हणजे तार्किकपणे विचार करावा लागतो ते लागतोच बट क्विकली अँड रॅपिडली पण जलद आणि खूप चपळायनं गणित सोडवायची असतात ती सायन्सच्या मुलांना ते माहीत आहे आणि ते सगळं डेव्हलप केलं त्यानं सातवीपासूनच त्याचं गणित सोडवण्यावर प्रेम होतं मार्क्सवर नाही तरी तो म्हणतोय आय स्कोर हंड्रेड पर्सेंट मार्क्स इन मॅथमॅटिक्स मी गणितात शंभर टक्के मार्क्स मिळवली इन ऑलमोस्ट ऑल द एक्झामिनेशन सगळ्या परीक्षेमध्ये शंभर पैकी शंभर मार्क्स मला पडत होते दॅट आय ऍपियर फॉर ज्या परीक्षेला मी बसलो ऍपियर झालो फ्रॉम माय फर्स्ट स्टँडर्ड अगदी पहिली पासून अंटील आय आय टी पहिली ते आय आय टी मॅथमॅटिक्स मध्ये मला शंभर पैकी शंभर मार्क्स मिळाले बारिंग ओनली अ फ्यू टाइम्स त्यातले काही अपवाद वगळा फक्त नाहीतर मला नेहमीच काही बार झाले काही वेळा फक्त त्यात अडथळा आला मला पण राहिलेल्या वेळी मी शंभर पैकी शंभर मार्क्स पाडले आय स्टूड सिक्स्टीन इन द एच एस सी इन द एस एस सी बोर्ड एक्झाम मी एस एस सीच्या म्हणजे दहावीच्या परीक्षेत सोळावा आलो ॲट दॅट टाइम त्या काळात काय व्हायचं धिस एक्झामिनेशन वॉज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र त्या काळात महाराष्ट्रासाठी एकच परीक्षा व्हायची इन्क्लुडिंग नागपूर अगदी नागपूर सहित सगळ्या महाराष्ट्रासाठी परीक्षा व्हायची आणि सगळ्या महाराष्ट्रात मी सोळा होतो असं त्याला सांगायचं अँड स्टूड फर्स्ट इन द युनिव्हर्सिटी आणि मी विद्यापीठात पहिला आलो सोलापूर विद्यापीठात इन ऑल सब्जेक्ट सगळ्या विषयात मी सोलापूर विद्यापीठात पहिला होतो पुट टुगेदर सगळे विषय एकत्र जरी ठेवले तरी मी विद्यापीठात पहिला होतो दोज डेज त्या काळात आय कुड गेट अँड ऍडमिशन त्या काळात मला ऍडमिशन मिळत होत इन टू आय आय टी त्या काळात मला आय आय टी मध्ये ऍडमिशन मिळत होत विदाउट द एन्ट्रान्स टेस्ट म्हणजे मला एन्ट्रान्स टेस्ट द्यायची काही गरज नव्हती विद्यापीठात पहिला असेल त्याला सरळ सरळ आय आय टीत ऍडमिशन मिळत होत देअर फोर आणि म्हणून आय डिड नॉट हॅव टू अपियर खरं म्हणजे मला अपियर व्हायची गरज नव्हती मला त्या परीक्षेला बसायचंच गरज नव्हतं फॉर द एन्ट्रान्स एक्झाम त्या प्रवेश परीक्षेला मला बसायची गरज नव्हती टू गेट द ऍडमिशन फॉर आय आय टी आय आय टी साठी ऍडमिशन मिळवायला मला एन्ट्रान्स एक्झाम द्यायची गरज नव्हती जो विद्यापीठात पहिला येईल त्याला सगळं ऍडमिशन मिळायचं बट नो बडी इन सोलापूर टोल्ड मी पण सोलापुरात मला कुणीही सांगितलं नाही अबाउट इट ही माहितीच मला कुणी दिली नाही फॉर आय डाऊट खरं म्हणजे मला शंका आहे इफ एनिबडी इन सोलापूर एव्हर न्यू कुणाला सोलापुरात ती माहीतच नसली पाहिजे कुणाला माहीत असेल अबाउट धिस रूल म्हणतोय तो या रूल विषयी कुणाला माहिती होती याची मला शंका आहे कुणाला माहीतच नसेल कदाचित देअर फोर आणि म्हणून आय अपियर फॉर द एन्ट्रान्स एक्झामिनेशन आणि म्हणून मी एन्ट्रान्स एक्झामिनेशनला अपियर झालो प्रवेश परीक्षेला बसलो अँड आय सेक्युअर अ व्हेरी गुड रँक इन द सेम आणि मग आय आय टी मध्ये सुद्धा मला खूप चांगली रँक मिळाली मुंबई आय आय टी मध्ये मला ऍडमिशन मिळालं आय वॉज क्वाईट हॅपी खरं म्हणजे मी खूप खुश होतो गेटिंग इन टू आय आय टी आय आय टी मध्ये ऍडमिशन मिळाल्यावर मी खूप होतो खुश होतो बट माय जॉय वॉज शॉर्ट यू पण माझा जो आनंद होता तो अल्पजीवी ठरला फार काळ टिकला नाही ऍट सोलापूर 
सोलापुर मध्य आई हेड नॉट सीन एनी बिल्डिंग मी फार बिल्डिंग बगित नीच वॉज मोर दैन थ्री स्टोर थ्री स्टोर है बिल्डिंग तीन मजली बिल्डिंग मी क्या मुंबई हवे वापि मुंबई मध्य वॉज फुल ऑफ स्काय स्क्रैपर्स मुंबई मध्य मात्र गगन चुंबी इमारती होत स्काय स्क्रैपर्स होत आई आई टी आई आई टी मध्य मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर प्रोफेसर विद्या यूज टू कॉन्वर्स इन इंग्लिश सगले जन इंग्रजी मध्य बोला वेर एज मै इंग्लिश वॉज व्री पुअर तथापि मज इंग्रजी मात्र खूब पुअर होते खूब कच्च होते मना च आई हेड मै एंटायर एज्युकेशन इन मराठी मज एंटायर एज्युकेशन मज संपूर्ण शिक्षण मराठी मध्य हो मै स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक माजी बोली इंग्लिश जी होती ती पतिशय दयनीय होती नॉट ओनली डिड आई हैव अ व्री वीक होकैबलरी मजी होकैबलरी सुधा खूब वीक होती मजा शब्द संग्रह सुधा खूब वीक होता बट मै प्रोनाउंसिशन तो मजे जे उच्चार होते ऑल्सो वॉज टेरिबल का भयंकर मजे उच्चार होते एंड मै कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेन्सेस आज इंग्रजी सेंटेन्स की रचना होती वॉज व्री अपर्ट ही संकोच वाटा माला मज वाक्य रचना सरल नहीं होकैबलरी चांगली नहीं इंग्लिश मैं बोलता ये नौत हे सग टू से टू से ऐटलीस्ट कमीत कमी हे मैं संगा सुधा तुम्हारा कस तरी वाटते ड्यू टू ऑल धीस हा सा आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली मला एकाकी वाटा लगल लोनली वाटा लगल टेरिफाइड मी घाबरलो धास्तावलो इन मुंबई इन जनरल खर मे मुंबई मध्य साधारणपण मैं धास्तावलो एंड आई आई टी इन पर्टिक्युलर विशेषतः आई आई टी मध्य खूब धास्तावलो आई हेड डेवलप्ड एंड इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मजा मध्य कमी पवनापना की भावना निर्माण न्यूनगण्य निर्माण मैं वाटा लगे मैं इतरपेक्षा कमी है तेला इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मना च एंड वॉन्टेड टू रन अवे मैं वाटा लगे कि मैं पड़ू आलो पाजे फ्रॉम आई आई टी मैं मी आई आई टीत पड़न आलो पाजे एंड इवन मुंबई और अक्षरशा मुंबई मधन पड़न आलो पाजे आता आता फिर लेखक इतना आई आई टी मध्य दाखिल आई आई टी मध्य प्रॉब्लम्स आए कश मत के लिए अपन फूड लेक्चर मध्य बगा धन्यवाद